Hello friends, today we have a hydraulic actuator of pushing force and hydraulic actuator of extension pressure and traction pressure. That is, the cylinder forward and reverse is the pressure of the cylinder. If you are subscribed to the Mechanical Scholar channel, subscribe to the Mechanical Scholar channel. Come on, let's go to today's topic. In the hydraulic cylinder of specification chart, in the last video, we will take a look at the data in the chart. What are the data we need to do? Board diameter. Rod diameter, stroke length and cylinder to extension pressure கொடுத்திருக்காங்க stroke length எப்படி identify பண்டுது அப்படியுங்கள்து last video लல் சொல்லிருப்பேன் அது ஒருவாட்டி பார்த்தீங்கனா உங்களுக்கு stroke length identify பண்டுதில் ஒரு idea கடைக்கும் நம்ம் என்ன கண்டு பிடிக்கினும்னா குடுத்திருக்க extension pressure இருக்கு இந்த cylinder maximum yolo force or weight withstand பண்ணும் அப்படியுங்கள்து இப்ப நம்ம் எல்லாருக்கு இந்த பார்மல் திரிந்திருக்கும் அதாவது pressure is equal to force by area நமக்கு force தம் தேவை அப்போ பார்மலாவை கொஞ்சம் alternate பண்ணும் force is equal to pressure into area pressure நமக்கு தெரியும் அதாவது cylinder extension ஆகுரதுக்கு எவ்வளோ pressure வேணும் அப்படியுங்கரத specification chartலே குடுத்திருக்காங்க so இப்போ நம்ம area கண்டுபிடிக்கினும் area கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி ஆயிலோடு இம்பேக்ட் பிஸ்சன்ல ஆகும் பொதுதான் பிஸ்சன் மூவ் ஆகும் சோ நம்ம பிஸ்சனோடு ஏரியாக கண்டுபிடிக்கினும் பட் இப்போ போரோடு டைமிடர்தான் குடுத்திருக்காங்க போர் மீன்ஸ் சிலின்டரோட ID நமக்கு திரியும் சிலின்டரோட ID ID தான் பிஸ்சனோட OD சோ போர் டைமிடர் is equal to divided by 2 போட்டா நாம் radius identify பண்ணலாம் and radius is 38.1 mm and meter இருக்கு convert பண்ணா 0.0381 meter நு வரும் இப்போ area of arm நான் சப்சிட் பண்ணா அப்படினா area of abyssian is equal to 4.56 in 10 power minus 3 meter square நான் answer வரும் and pressure equal to 2500 PSI நின் குடுத்திருக்காங்க இது பாஸ்கல் அதாவு Newton per meter squareல convert பண்ணா answer 172.414 power 5 Newton per meter squareனு வரும் both pressure and area வே force formula substitute பண்ணா answer 78620.69 Newton வரும் அது kilo Newton இங்கு convert பண்ணா force equal to 78.62 into 10 power 3 kilo Newton இந்த answer வரும் அப்போ, இந்த சிலின்டர் 78.62 into 10 power 3 kN force விஸ்சன் பண்ணும். இப்போ, உங்களுக்கு force இருக்கும் போது, ஒரு confusion இருக்கும். சோ, இது kilogram, அதாவது mask convert பண்ணா, 8014.3 kg. அப்போ, இந்த சிலின்டர் பார்த்தீங்கனா, approximately 8000 kg mass இருக்கிற மிட்டியில் கோட, இந்த சிலின்டர் நால் handle பண்ணம் முடியும். இப்போ, சிலின்டர் எவ்வளோ force handle பண்ணும் அப்படிங்கிரத identify பண்ணியாத்து next இந்த cylinder retract ஆகிரதுக்கு எவ்வளோ pressure வேணும் அப்படிங்கிரதா next identify பண்ணாப் போரும் because cylinder extension ஆகிரதுக்கு pressure 2500 PSI குடுத்திருக்காங்க retract pressure குடுக்கல அது identify பண்ணிரதுக்கு further calculations பண்ணனும் அது என்னனு பார்க்கலாம் இன்சில ஒரு cylinder drop பணிக்கிறேன் cylinder outer body and piston piston rod இந்த எண்ட cap and side சொல்லிக்கிலாம் cap and side and this side rod and side இப்பு பார்த்தீங்கனா pressure piston ஓட இந்த total area உலையுமே act out அதாவது Gap inside ले, piston ओड, इंद total area विले में pressure apply आगू. But, rod inside पाथिंगे अपड़ना, pressure apply आगर एड़ों, रोंब कम्मी. ये अपड़ीना, half of the places, इंद rod ए, cover पणिकिदु. So, pressure, कम्मियान area लेद, act आगू. इपड़ area reduce आगर दुन्ना ले, pressure area आगू. Gap inside ले रिकर pressure रुकू, rod inside ले act आगर pressure रुकू, pressure differences இருக்கும் so நம்ம இந்த pressure separate கண்டு பிடிக்கினும் அது எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்
ட்ரான்ஸாக்ஷன் ஏரியாவோட இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் கிராஸ்செக்ஷன் ஏரியா பிஸ்டன் அண்ட் பிஸ்டன் ராலோட கிராஸ்செக்ஷன் ஏரியா இதுல நம்ம பிஸ்டனோட ஏரியால இருந்து பிஸ்டனோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு தேவையான ராட் அண்ட் சைட் ஏரியா கிடைக்கும் பிஸ்டன் ரா டயமீட்டர் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் எம் அதை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த டயமீட்டர் ரேடியஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா பிப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம் எம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் பிஸ்டன் ராட் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் த்ரீ இன்னும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆன் ராட் அண்ட் சைட் அதாவது ராட் அண்ட் சைடோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா ராட் அண்ட் சைட் ஏரியா ஆஃப் ராட் அண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் பிஸ்டன் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் பிஸ்டன் ராட் நம்ம ஏற்கனவே ஏரியா ஆஃப் பிஸ்டன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் பிஸ்டன் ராட் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம ஏரியா ஆன் ராட் அண்ட் சைட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் நம்ம இந்த ஏரியா அண்ட் ஏற்கனவே ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டூ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் இதை பிஎஸ்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா த்ரீ ஜீரோ ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபோர் பிஎஸ்ஐன்னு வரும் சிலிண்டர் ரிட்ராக்ட் ஆகுறதுக்கு த்ரீ ஜீரோ ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபோர் பிஎஸ்ஐ தேவை எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரெஷரை விட ரிட்ராக்ஷன் ப்ரெஷர் அதிகமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ரிட்ராக்ஷன் சைடில் பிஸ்டனோட ஏரியா கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரிட்ராக்ஷன் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம நம்மளோட மெக்கானிக்கல் ஸ்காலர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே த